আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে এনটিভি এর পর্দা এনটিভি সাপ্তাহিক রাজনৈতিক অনুষ্ঠান সময়ের সাথে দেখার জন্য প্রিয় দর্শক সপ্তাহের প্রতিটি সোমবারে আমরা আপনাদের সামনে এসে থাকি বাংলাদেশকে নিয়ে কথা বলার জন্য বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা আপনাদেরকে জানার জন্য সাথে সাথে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য কিন্তু যেহেতু আমরা মানুষ মানবতার জয় গান গাওয়ার চেষ্টা করি তাই মানুষ কাঁদে মানুষ ধ্বংস হচ্ছে মানুষ নিহত হচ্ছে মানুষকে আজ নরপিচাশেরা শেষ করে দিচ্ছে এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আজ আমরা এখানে আমি বিশ্বাস করি পৃথিবীর এমন কোন মানুষ নেই পৃথিবীর এমন কোন মানব নেই যাদের মনের মন্দিরে একটু স্পর্শ করেনি রোহিঙ্গাদের নির্যাতন রোহিঙ্গাদের হত্যাযোগ্য তাই আমরা কথা বলার জন্য এসেছি কিভাবে কি করলে আমরা স্টপ যে জেনোসাইড হচ্ছে বারমাতে সেটি বন্ধ করতে পারি এবং আমাদের ব্রিটিশ বাংলাদেশি করণীয় কি আমাদের মুসলিম ওম্মার করণীয় কি ব্রিটেনের করণীয় কি জাতিসংঘের করণীয় কি ইভেন ইউরোপিয়ান কমিশন কেন চুপ করে আসে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এবং অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল তারা কি করছে প্রিয় দর্শক আমরা দেখে থাকি কোনো কোনো দেশে যদি একটি পাখি নিহত হয় সেখানেও অনেক কিছু হয়ে যায় কিন্তু আজ বারমাতে লাখো মুসলমানকে লাখো মানুষকে মারা হচ্ছে জবাই করা হচ্ছে কিন্তু আমরা সবাই চুপ করে বসে আছি কিছুই করার নেই আমাদের মুসলিম ওম্মার কিছুই করার নেই আমাদের মানব জাতি যাই হোক আমরা আজ এখানে এসেছি এসেছি আমাদের এ বিষয়ে কথা বলার জন্য এবং আমরা কথা বলতে চাচ্ছিলাম যে আমাদের করণীয় কি কিভাবে আমরা প্রত্যেকটি দরজা থেকে একত্রিত হয়ে আমরা এটি সচেতনতা তৈরি করতে পারি এবং আমরা জাতিসংঘকে বলতে পারি যে মানুষ মানুষের জন্য এবং আমরা বলতে পারি যে মানুষ যদি একত্রিত হয় তাহলে অবশ্যই এই জেনোসাইড এই হত্যাযজ্ঞ বন্ধ হবে আমার পাশে আজকে বিশজন সম্মানিত অতিথি অংশগ্রহণ করেছেন যারা চাচ্ছেন যে যে কোনো মূল্যেই হোক এই হত্যাযজ্ঞ বন্ধ হয়ে যাক আমি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমার সর্ব ডানের গেস্ট হচ্ছেন কে এম আবু তাহের চৌধুরী আমাদের কমিউনিটির একজন পরিচিত ব্যক্তিত্ব প্লাস একজন সাংবাদিকও বটে এরপরে হচ্ছেন বিশিষ্ট আইনজীবী কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ এরপরে হচ্ছেন আপনারা যাকে চিনেন সুবক্তা হিসেবে এবং যিনি অনেক বিষয় রিসার্চ করে থাকেন মেজর রিটায়ার্ড শাহ আলম এরপরে হচ্ছেন আমাদের একজন খতিব যিনি ইসলাম নিয়ে কথা বলে থাকেন যিনি ইসলামের বাণী আপনাদের সবাইকে বলে থাকেন তিনি হচ্ছেন খতিব তাজুল ইসলাম এবং আমার সামনে আমাদের কমিউনিটির এই হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করার জন্য যারা অক্লান্ত চেষ্টা করে যাচ্ছেন সেরকম ষোলো জন সম্মানিত অতিথি যারা বলতে চাচ্ছেন যে যদি আমরা সকল বাংলাদেশি সকল ব্রিটিশ বাংলাদেশি সকল ইউরোপিয়ান সকল ব্রিটিশ একত্রিত হই তাহলে ডেফিনেটলি বাধ্য হবে সূচির পদত্যাগ পদক প্রত্যাহার করার জন্য বাধ্য হবে এই হত্যাযোগ্য বন্ধ করার জন্য আমি যাচ্ছি ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ আপনার কাছে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এই ইমোশনাল একটা সাবজেক্টে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আমি আপনার কাছ থেকে ব্রিফলি ওয়ান টু মিনিটে জিনিস জানতে চাচ্ছিলাম প্লিজ অশেষ ধন্যবাদ ফারুক সাহেব আপনাকে এবং আপনার মাধ্যমে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনার অনুষ্ঠানটা আমি প্রায় সময় দেখে থাকি পলিটিক্যাল খুবই সুন্দর ডিসকাশন হয় তো আজকে খুব সুন্দর একটা টপিক নিয়ে আসছেন যে বিষয়টা কমিউনিটি জাতি দেশ এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সবাইকে না দেয় এবং এই বিশ্বে বর্তমান বিশ্বে আধুনিক বিশ্বে এই ধরনের গণহত্যা ঘটতে পারে কল্পনাই করা যায় না আমরা দেখেছি নব্বই দশকে বসনিয়া হার্থ গোবিন্দাতে গণহত্যা হয়েছে আমরা দেখেছি কসবতে হয়েছে কিন্তু এখানে চতুর্দিকে রাষ্ট্র ছিল মিডিয়া ছিল মোটামুটি ক্যাজুয়ালিটির খবরটা পাওয়া যেত একজাক্টলি কিন্তু আজকে বারমাতে রাখাইন রাজ্যে যে কি ঘটছে প্রপার তথ্য পাওয়ার কোনো উপায় নেই যেগুলো স্পোরাডিক বিভিন্ন ইনডাইরেক্ট সোর্স এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে পাচ্ছি আমরা এবং যেভাবে গণহত্যা চালাচ্ছে সেখানকার সেনাবাহিনী এবং যৌথ বাহিনী মানে বর্ণনাতীত মাঝে মধ্যে ঘুম আসে না যে চিত্রগুলো আমরা সোশ্যাল মিডিয়া সহ বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখতে পাই তো আন্তর্জাতিক সব নিয়মনীতি সব গভর্নেন্ট সব ল উপেক্ষা করে বার্মা যে কাণ্ড ঘটাচ্ছে আরাকান রাজ্যে সেটা মানে বাসায় প্রকাশ করার মতো না এজন্য আমাদের যেখানে যেভাবে আছে আমরা যদি কোনো কিছু করতেও না পারি তাদের জন্য একটু দোয়া করা দরকার আমাদেরকে এই জিনিসটা ইয়ে করা দরকার আপনি আপনার কথা উল্লেখ করেছেন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস ওয়াচ সহ জাতিসংঘ কি ভূমিকা নিচ্ছে আজকে জাতিসংঘ হয়ে গেছে অনেকটা যে পাঁচটা পাওয়ারফুল রাষ্ট্রের ইন্টারেস্ট সাফ করার জন্য একটা গণহত্যা হয় দেখেন গণহত্যার যেসব ডেফিনেশন এবং কম্পোনেন্ট আছে সবটা সেখানে উপস্থিত আছে 
কিন্তু তারপরও তো বিশ্ব আমি ফেসবুক খুলতে ভয় পাই কিন্তু হ্যাঁ এবং পুরো বিশ্ব কবরের নীরবতা পালন করছে আজকে দেখেন ইস্টমোর একটু নয়েজ করেছিল স্বাধীনতার জন্য জাতিসংঘ ইন্টারভিন করে ইস্টমোরকে স্বাধীন করে দিয়েছে निरापत्ता এখন এই পাওয়ারফুল পাঁচটা যারা যাদের ব্যাটো পাওয়ার আছে তারা যদি এইভাবে কুক্তিগত করে রাখে বিশ্বকে তাহলে তো হবে না তাহলে তো আমি আসছি বলছি না বিষয় আপনার কাছে আমি যাচ্ছি খতিব তাজুল ইসলাম আপনার কাছে এই বিষয় আপনার কাছে জানতে চাচ্ছিলাম এই যে মানবতার বিপর্যয় হচ্ছে মুসলিম উম্মা আমি বলবো অবশ্যই যেহেতু মুসলিমকে মারা হচ্ছে কিন্তু সবচেয়ে বড় পরিচয় মানুষ কিন্তু তারা এই যে মানবতার বিপর্যয় হচ্ছে আরেকটি মানবতা অর্থাৎ মানব গোষ্ঠী চুপ করে আছে এই বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি जेनेसाइड जमान खुटी बच्चर सकल इतिहास के तरह म्लान दिए मानवतार ब्रिटेन प्रस्ताव नहीं गए गभरता उदाहरण होते मानवतार ब्रिटेन 
ब्रिटेन चैरिटीशन फारूक भाई आज के अत्यंत प्रयोजन एक विषय नहीं आपने ऐसे चेन जैसा हमारे मुस्लिम बोले और मानविक साइटें बोले ना अपने आज के हमारे उन तोरे रक्तकरण होते हैं गुटा कम्युनिटी ते गुटा समाज ते गुटा विषय जरा मानवता वादी शबाई देखते हैं शबाई चुप ना शबाई काट चें आमी ये पढ़ जन तो पैस जब ताहिर भाई किसी कोड़े ने एक टाइम मीटिंग डाके ने चले ना हमरा जाए बार में एम्बेसी का नगरा खुरी लंडन है मानुष को भी उद्भिग ना आपने देखा सेम कुत्ता सोनी बारे आमद किसी बाई रहा अल्तवाली पार्क के तरह एक टाइम प्रतिवर्ष वर्ष का कोड़े सोशल करने गये गये कहने गये सिलम एवं शोभाई काट्चे इतास के नुतुन ना लॉन्ग टाइम आ गया है तो आश्चर्य ये आरक्षणेर मुसलमान दर ऐकाने बोशवाश कर चुके पर हजार एक हजार बोसरे तादरी थे आज अमी एक तो आज के दिने एक तो फेसबुक एक जोन भाई इतिहास टा दिए सिले रिश्ती जल्दी के सिले अमी एक तो देखलाम शेखाने देखलाम जे अपनार ऐकादर � मीन खाऊं याजा जो 200 साल इन्वेशन करें से बूढ़ा पावा 400 चुराशी साले अपना यार कहने के इन्वेशन करें से जब हम शक्कर तरह गनोत्ता चलिए से 400 चुराशी साले बारमीज अपने इन्वेशन करें शक्कर गनोत्ता चलिए से ये रखाई रखाई नहीं बट अब उधर चौदह शायद आमार प्रश्न रचा पाके से ए जे आज के जिधर चल से उसे जिधर बोलते हैं एको बिंचो शतक दिल को ना एको शतक के शतक के को था आमार मनो है पृथ्वी इतिहास एको शतक ये धरना होता है जो कर है नहीं ना ना एको ना मैं आप लोगों जिधर बोलती हूँ बोलते मैंने आमार तो म ये वर्तमान जो अवस्था हमने देखी है जो निर्विचार गोरखता चला चुका है एवं सब चुप मैं आपने जो बोल चुके हैं जो इतिहास है सब चीज़ अपना बरोबरों बरोबरों तो मो जोगन तो मगर होता है जो जगह ने शिशु देर अपना कैटर टू कुल रूल करा चुके हैं अपना मानुष के होता करे नारी पुरुष शिशु देर अपना ये गुलाब रा बीटेड फेसबुक का ब्रदर किसे पर आम्रा किन्दे हनु चुप ना चुप ना आश्चर्य आपने देखा सिर्फ जामी देखा सिर्फ जे इंडोनेशिया प्रधानमंत्री मंत्री उन्हीं आपना बार बार मात्र जाच्चन है आपना उन्हीं तर टारगेट विजिट करते से टारगेट कमेंट ईरान सरकार मलेशिया सरकार सब दरकार अमरा आज के अमी इटा बोल बोल जाए अब तो बीटनर जो तो शहर है से शॉप शहर है अमादे पत्ती बर्षमाश करा दोनों बात अमी आज के मामूदर चौधरी आपका से अमी जाती मैं जो रिटायर चालम आपके दोनों बात आवाज़ आम के शोमें दर जुन्नो आपका से हम जानते थे चिल्म एनालिसिस मुल्क को था टा क्या ना होते जिन आमदर पूरो समय तो थोड़ी एटालो चुना करते होंगे क्या ना होते समय तो दाम रहते हैं यूं बाकी लगाते हैं एक तो धारणा पहले ही आमी आमर प्रोस्टिन उत्तर जाओ लगे आमी अपना के धन्नव जाने आम क्या बार डाकर जानो एवं आमी तो भी तो जेरजमेंट अपने कोड़ा चन एन आगे प्रोस्टिन करते हैं एक जोन उन्हीं � कंटिन्यू जो दिखोड़ी ये घटनाटर स्टेकहोल्डर कड़ा 
কতজন নাম এসছে কয়জন ওয়াই সি কিছুই কি করেনি করেছে তো তারা এই ঘটনা নিন্দা জানিয়েছে এবং কনডেম করেছে সাতান্ন মেম্বারের ওয়াই ওয়াই সি তারা এই ঘটনাটার নিন্দা করেছে এবং দায়িত্ব পালন করেছে এখানে সবচেয়ে বড় অর্গানাইজেশন হচ্ছে আসিয়ান টেন মেম্বার্স গ্রুপ আসিয়ান এই আসিয়ানকে ইনভলভ করাটা খুব বেশি প্রয়োজন কে ইনভলভ করবে কীভাবে ইনভলভ করবে ইনভলভ হওয়ার জন্য কোনো সুযোগ আছে কিনা আদৌ সেটা আমরা আলোচনার মধ্যে আনবো বাট আসিয়ান যেন চোখের বাইরে নজরে বাইরে না চলে যায় এটা হচ্ছে এই আঞ্চলিকভাবে সবচেয়ে ইনফ্লুয়েন্সিয়াল একটা গ্রুপ আসিয়ান টেন মেম্বার্স এরপর স্টেক হোল্ডার অনেক আছে সবচেয়ে বড় স্টেক হোল্ডার হচ্ছে বাংলাদেশ এটা নিয়ে আপনার একটা টকশো করতে পারেন যে বাংলাদেশ কি করছে বা কি করা উচিত ছিল কি করছে আর আসলে কি করতে যাবে সেটা আমরা ফোর্সি করতে পারি কি না এই একটা পয়েন্টেই একটা টকশো কাভার হয়ে যেতে পারে সবচেয়ে বড় স্টেক হোল্ডার বাংলাদেশ আর একটা স্টেক হোল্ডার হচ্ছে এবং রোহিঙ্গারা নিজেরা তারা কি করতে পেরেছে এবং তারা কি করছে তাদেরকে আরও কিভাবে এম্পাওয়ার করা যায় এই সুযোগ আছে কি না এটা ডিসকাশনের দাবি রাখে এরপরের স্টেক হোল্ডার হচ্ছে মায়ানমার হার্সাল মায়ানমার নিজে মায়ানমারের মধ্যে দুই ভাগ একটা হচ্ছে এনএলডি লেড বাই সুচি এনাদের হচ্ছে মায়ানমার মিলিটারি এখন এই জিনিসটার সমস্যার সমাধান আমরা যদি অ্যাম্বেসি ঘেরাও করি তাতে কিছু এসে যাবে না আমরা শহরে মিটিং মিছিল করেও মনে হয় না কিছু হবে পুরো বার্মাকে বছরে পর বছর ইকোনমিক স্যাংশন দিয়ে কিছু হয়নি ওরা অন্ধকারে ডুবে থাকে কিছু এসে যায় না ইটস নট ইজি এটা অনেক ডিপ সমস্যা এবং এটা মনে হয় ক্ষুদ্র অল্প সময়ে সমাধানযোগ্য নয় ইট উইল টেক লং লং টাইম বাট কি করতে হবে এবং আদৌ সে করা হচ্ছে কিনা এটা অ্যানালাইসিস করা খুবই প্রয়োজন আশা করছি সেকেন্ড স্টেজ এই সম্বন্ধে কিছু কথা বলতে পারবো বাট আমার আমার যে প্রশ্নটা আপনার কাছে প্রশ্নটা প্রশ্নটা হচ্ছে যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে যে আমাদের ব্রিটেনে আমরা তো ব্রিটেনে থাকি এবং দেখুন মানে ওয়ার্ল্ডের মানে একটা মানে মেইন লিডিংয়ের একটা জায়গা কিন্তু লিডিং ব্রিটেনও বটে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এখানে লোক আছে অ্যামনেস্টির লোক আছে জাতিসংঘের লোক আছে ইউরোপিয়ান কমিশনের লোক আছে সবাই আছে তাহলে কেন আমরা তাদের দরজায় নক করছি না এটা আমাদের মানবিক দায়িত্ব এটা করা উচিত এবং এটা করা হচ্ছে আমি রেসপেক্ট করি বরিস জনসনকে জি কালকে উনি স্টেটমেন্ট দিয়েছেন জি ইনি স্টেটমেন্ট নিশ্চয়ই দিয়েছেন করা উচিত কিন্তু আপনি কি লক্ষ্য করেছেন যে এই জিনিসগুলোই অবজার্ভ করা খুঁজে বের করা মনিটর করা ইন্টারভেন করা এবং সলভ করাই তার দায়িত্ব এবং সে আমি আপনি তাকে নক করছি কি করছি না তার জন্য সে বসে নাই সে বসে নাই জাতিসংঘ থেকে কোনো স্টেটমেন্ট পাই নাই এটাই তার কাজ সে তার কাজ করেছে বসে নাই সে मुस्लिमें প্রথমে তারা মানুষ মানবিক বিপর্যয় ঘটছে তার পরবর্তী পরিচয় যদি আপনার জানার প্রয়োজন বাংলাদেশিদেরকে কিভাবে আরো উপরে নিয়ে যাওয়া যায় সে বিষয়ে কথা বলার জন্য আমরা আরো কথা বলবো ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমাদের সাথেই থাকুন প্লিজ